హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లర్న్ విస్ రిడమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది డిఎస్సి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సో సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది న్యూ సిలబస్ ఉంటుందా ఓల్డ్ సిలబస్ ఉంటుందా సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ సిలబస్ని ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ డిఎస్సి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అనేది మనం ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా తెలుసుకుందాం మీ టైం వేస్ట్ అయితే చేయను జాగ్రత్తగా మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి జస్ట్ మీకు టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వీడియో అయితే కంప్లీట్గా మీరు మీకు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అయితే దొరుకుతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తెలుసుకోవాలంటే మనకు ప్రీవియస్గా మనకు టూ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చింది ఇంతకుముందు చాలా వచ్చాయి కానీ ఈ టూ డిఎస్సి మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే చాలా కీలకం ఇందులోనే చాలా మార్పులు వచ్చాయి అనమాట టెట్ కమ్ టిఆర్టి అనే మార్పు అయితే వచ్చింది ఇంతకుముందు టెట్ డిఎస్సి సపరేట్ ఉండేవి ఈ డిఎస్సి నుంచి టెట్ కమ్ టిఆర్టి అని ఒక మార్పు అయితే వచ్చింది సో అందువల్ల ఈ టూ డిఎస్సి ప్రీవియస్ టూ డిఎస్ని మనము చూస్తే అప్పుడు టెట్ కమ్ టిఆర్టి అనేది జరిగింది టూ డిఎస్టి కూడా టెట్ కమ్ టిఆర్టినే జరిగింది సో టెట్ కమ్ టిఆర్టి అంటే అందులో టెట్ సిలబస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా టిఆర్టి అంటే డిఎస్సి సిలబస్ కూడా ఉంటుంది టిఆర్టి అంటే నథింగ్ బట్ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ సో డిఎస్సి అని కూడా అంటాం కదా మనం డిఎస్సి డిఎస్సి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ డిఎస్సి నిర్వహించి ఇలా రిక్రూట్ చేసేవాళ్ళు సో దాని ద్వారా అలా డిఎస్సి అని పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ టిఆర్టి అని పేరు వచ్చింది టెట్ కమ్ టిఆర్టి అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట సో మనము టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ డిఎస్సి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ డిఎస్సి ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఏపీ డిఎస్సి టెట్ టిఆర్టి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ప్యాటర్న్ ఇది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది అంటే టోటల్ వచ్చేసి టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంది సో టోటల్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్కి వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ త్రీ అవర్స్ సో త్రీ అవర్స్ అయితే ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అయితే ఉంది తర్వాత జీకే కరెంట్ అఫైర్స్కి టెన్ క్వశ్చన్స్కి టెన్ మార్క్స్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాకి థర్టీ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ టూ ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్ ఉంటుందన్నమాట మెథడాలజీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ అయితే ఉంటుంది తెలుగు తెలుగు కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్కి థర్టీ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ మార్క్స్ ఇందులో మెథడాలజీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈవీఎస్ ఈవీఎస్కి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇందులో సోషల్ ఉంటుంది సైన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ మెథడాలజీ కూడా ఉంటుంది ఇందులో సో టోటల్ ఓవరాల్గా వన్ ఎయిటీ మార్క్స్కి వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్కి ఎక్కువ మార్క్ కేటాయించడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ ఎవరైతే మంచిగా స్కోర్ చేస్తారో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇక్కడ మంచి స్కోర్ అంటే టాప్లో ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఈ ప్యాటర్న్ ఇది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ సో మళ్ళీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఎగ్జామ్లో ప్యాటర్న్ అయితే కంప్లీట్గా చేంజ్ అయింది అది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇదంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎలా ప్యాటర్న్ చెప్తున్నాను అదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఈ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ డిఎస్సి ప్యాటర్న్ చెప్తాను సో ఇది ఎగ్జిటి వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నది ఎగ్జిటి వాళ్ళకి ఓకేనా ఎగ్జిటి వాళ్ళని మైండ్లో పెట్టుకొని నేను వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ డిఎస్సికి సంబంధించి టెట్ కమ్ టిఆర్టికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ కూడా అంతే త్రీ అవర్స్ అయితే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కండక్ట్ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అయితే త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెన్ మార్క్స్ సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇది టెన్ మార్క్స్ చూడండి ఇక్కడ సైకాలజీ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇంతకుముందు అయితే టెట్ కమ్ టిఆర్టిలో సైకాలజీ కంపల్సరీ ఇస్తారు ఓకేనా ఒకవేళ డిఎస్సి మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తే సైకాలజీ అయితే ఇవ్వరు డిఎస్సి మాత్రమే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టెట్ సైకాలజీ టెట్లో సైకాలజీ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఎస్కి ఇవ్వరు ఇది టెట్ కమ్ టిఆర్టి కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ ఎంసీక్యూఎస్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అని అర్థం ఓకేనా సో ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వన్ తెలుగు సో ఇక్కడ
ఏవేవంటే మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా క్రూసియల్ సబ్జెక్ట్ అవి కూడా మనం చదువుకోవాలి అంటే నేను ఈజీగా స్కోర్ చేసుకునేది ఏదైతే అంటే సైకాలజీ చేసుకోవచ్చు తెలుగు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ రెండింటిని మనం ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ చిన్న మనం సైకా టీటీసీ దగ్గర నుంచి చదువుతూ ఉంటాము తెలుగు అనేది చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూ ఉంటాం కాబట్టి వీటి నుంచి స్కోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మన డిఎస్సి ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ డిఎస్సి ఉంటుంది కదా సో ఈ డిఎస్సి కూడా అదే ప్యాటర్న్ ఉంటుందా అంటే అదే ప్యాటర్న్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ప్యాటర్న్ వాళ్ళు చేంజ్ చేసిన టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి పెట్టినా లేదా వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ కి ఎలా అయినా వాళ్ళ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేయండి చేంజ్ అయినా చేసినా పర్లేదు ఎందుకంటే మనకు సిలబస్ మాత్రం ఉంటుంది కదా సిలబస్ ఒకటే ఉంటుంది సిలబస్ ఖచ్చితంగా తెలుగు ఇవ్వాల్సిందే ఇంగ్లీష్ ఇవ్వాల్సిందే మ్యాథ్స్ ఇవ్వాల్సిందే సోషల్ ఇవ్వాల్సిందే సైకాలజీ ఇవ్వాల్సిందే జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇవ్వాల్సిందే సో ప్రస్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాల్సిందే సో ఈ విధంగా సిలబస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది మీరు ఏ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేసిన వాళ్ళు ఏ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేసినా సిలబస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది ఓకేనా చాలా మంది అభ్యర్థులు కామెంట్ చేయడం కావచ్చు అడగడం డౌట్ అడగడం ఏంటంటే సార్ ఓల్డ్ సిలబస్ ఉంటుందా న్యూ సిలబస్ ఉంటుందా అనేది అసలు ఓల్డ్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ అనేది మర్చిపోండి బ్రదర్ ఎందుకంటే ఓల్డ్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ అనేది టాపికే వద్దు అవసరం లేదు అసలు ప్రతి ఒక్కరు ఓల్డ్ సిలబస్ ఉంటుందా న్యూ సిలబస్ ఉంటుందా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక క్యూరియాసిటీ అయితే ఉంది సో ఓల్డ్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ అనేది ఏం లేదు గవర్నమెంట్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి సిబిఎస్ఈ సబ్జెక్ట్ని లాన్ చేస్తూ వెళ్తుంది లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ సిబిఎస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు అన్ని సబ్జెక్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్ని సిబిఎస్ఈ సిబిఎస్ఈలో కన్వర్ట్ చేసింది సిబిఎస్ఈ లాన్ చేసింది నెక్స్ట్ ఇంకా నైన్త్ క్లాస్ ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అకాడమిక్ ఇయర్ నైన్త్ క్లాస్ బుక్స్ చేంజ్ అవుతుంది సిబిఎస్ లోకి మారిపోతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది అకాడమిక్ ఇయర్ టెన్త్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఎయిత్ నుంచి టెన్త్ వరకు అందరూ సిబిఎస్ సిలబస్ ని చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఎన్సీ ఎస్సీఆర్టీ మన స్టేట్ సిలబస్ ని చదవాల్సి ఉంటుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూ అవుతున్న రన్నింగ్ లో ఉన్న బుక్స్ నే చదవాలి ఎస్సీఆర్టీ అంటే సెవెంత్ క్లాస్ వరకు కదా ఎస్సీఆర్టీ ఉండేది ఎయిత్ క్లాస్ సిబిఎస్ఈ కదా సో సెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఎస్సీఆర్టీ బుక్ ని చదవండి ఎయిత్ క్లాస్ సిబిఎస్ఈ బుక్ ని ఇప్పుడు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కంటిన్యూ అవుతున్న సిబిఎస్ బుక్ ని చదవండి నైన్త్ క్లాస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లో సిబిఎస్ఈ బుక్ వస్తుంది కదా దాన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాన్ని సిలబస్ లో తేకపోవచ్చు ఎందుకంటే అప్పటికి ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది ఆ బుక్ వచ్చి వన్ మంత్ లోనే మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వగలరు సో అవ్వలేరు కాబట్టి అప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ ఏదైతే నైన్త్ క్లాస్ ఎస్సీఆర్టీ బుక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బుక్ ని చదవండి ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నైన్త్ క్లాస్ ఏదైతే కంటిన్యూ అవుతుందో ఆ బుక్ ఎస్సీఆర్టీ సో ఇప్పుడు జూన్ నుంచి కొత్త బుక్ వస్తాయి ఆ బుక్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్న నైన్త్ క్లాస్ బుక్ ని మీరు చదవండి టెన్త్ క్లాస్ కూడా సేమ్ అదే ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న బుక్ ని చదవండి ఓకేనా సో ఎయిత్ క్లాస్ మాత్రమే సిబిఎస్ఈ రిమైనింగ్ అన్ని ఎస్సీఆర్టీ బుక్ లనే చదవాలి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఎస్సీఆర్టీ బుక్ ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్న బుక్స్ ఏ చదవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్ ప్రజెంట్ రన్ అవుతుంది ఎయిత్ క్లాస్ సిబిఎస్ఈ బుక్ ప్రజెంట్ రన్ అవుతుంది నైన్త్ క్లాస్ ఎస్సీఆర్టీ బుక్ ప్రజెంట్ రన్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ జూన్ లో వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్లీ మీరు ఇంకా బుక్ లాంచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు మీరు చదవలేరు కాబట్టి అది మాక్సిమం సిలబస్ లో ఉండదు ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్త్ క్లాస్ ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్న బుక్స్ సో ఇవి చదవండి ఓల్డ్ న్యూ అని ఎప్పుడుదో బుక్లు మనం చిన్నప్పుడు చదివిన బుక్లు అదంతా తీసుకొని చదివి మొత్తం మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఆ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి అందులో నుంచి ఒక టాపిక్ కూడా రాలేదండి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాలేదండి అనేది మీకు డౌట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది చాలా మంది అలాంటి బుక్లు చదవడం వల్ల టెట్లో కూడా పాపం స్కోర్ చేసుకోలేకున్నారు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రన్నింగ్ అవుతున్న బుక్స్ ని మాత్రమే చదవాలి ఓకేనా సో ఇది మీరు మైండ్ లో పెట్టుకొని అలాంటి బుక్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీ విలేజ్ లో పిల్లలు కావచ్చు మీ ఇంటి పక్కన ఎవరైనా పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళతో బుక్స్ మీరు ఇప్పించుకొని మీరు చదవడం మంచిది ఓకేనా ఎక్కడైనా మార్కెట్ లో కొన్ని బుక్స్ దొరుకుతాయి అకాడమిక్ బుక్స్ కూడా సో ఎవరైనా పిల్లలు ఇచ్చేసింటారు అనమాట అమ్మేసి ఉంటారు ఒక కోర్స్ అకాడమిక్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇచ్చేసి ఉంటారు సో అలా మీరు కొనుక్కొని చదవండి లేదా మార
మీరు ఏ బుక్స్ చదవాలి అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు నేను ఇప్పటికి ఇప్పటికి చాలా సార్లు చెప్పినా మన వీడియోస్ టెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా సార్లు చెప్పినా నేను అకాడమిక్ బుక్స్ మాత్రమే చదవండి అని సో అకాడమిక్ బుక్స్ ని మీరు సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా కలెక్ట్ చేసుకుని సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా క్లాస్ వైజ్ గా చదవడం చాలా చాలా మంచిది ఓకేనా తర్వాత క్లాస్ వైజ్ గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా మీరు చదివిన తర్వాత తర్వాత టాపిక్ వైజ్ గా మీరు చదవడం వల్ల మీకు ఇంకా యూజ్ అవుతుంది సో మనకి ఎగ్జామ్ కి ఇంకా ఎంత టైం ఉంది జులై ఆగస్ట్ అనుకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఇది మార్చ్ వదిలేయండి ఏప్రిల్ మే జూన్ జులై ఆగస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ఉంది సో ఫైవ్ మంత్స్ లోపు మీరు ఈజీగా సిలబస్ ని కవర్ చేసేవచ్చు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళైతే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ప్రిపరేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళైతే ఇప్పుడు నుంచి వెంటనే స్టార్ట్ చేసేయండి స్టార్ట్ చేసేసి మీరు నేను చెప్పినట్టు అక్కడ మీ బుక్స్ ని చదివితే మీకు లిమిటెడ్ గా కొంచెం సిలబస్ కనిపిస్తుంది మీరు బయట దొరికే ప్రతి మెటీరియల్స్ ని కొని చదవడం వల్ల మీకు యూజ్ ఉండదు సో చాలా సిలబస్ హెవీ సిలబస్ అయిపోతుంది అప్పుడు మీరు చదవలేరు మెథడ్స్ కూడా మీరు మెథడ్స్ ఏదైతే డిఎన్ లో చదివారో ఆ మెథడ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పుడు న్యూ మెథడ్స్ ఓల్డ్ మెథడ్ ఉన్నాయి న్యూ మెథడ్స్ చదవండి న్యూ మెథడ్స్ నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే అకాడమిక్ ఇయర్ లో మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవే చదవండి ఓకేనా వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకా బయట మీరు ఏ మెటీరియల్స్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే మీరు కొనాల్సింది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అనేవి కొనాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు చదువుకుంది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి చేసిన తర్వాత మీరు ఆన్సర్ చేసినప్పుడు రాంగ్ చేశారనుకోండి ఎక్కడ రాంగ్ చేశాను ఏ టాపిక్ లో రాంగ్ చేశాను అని చూసుకుని మళ్ళీ రివిజన్ ఆ టాపిక్ ని ఇంకోసారి చదవడం వల్ల అప్పుడు మీకు గుర్తుంటుంది ఇంకో ఒకసారి మీరు తప్పు చేశారనుకో ఆ తప్పు చేసిన క్వశ్చన్ మీకు గుర్తుంటుంది కాబట్టి తప్పు చేసినప్పుడు అలా అయ్యా నేను తప్పు చేశానని బాధపడదు ఆనందపడాలి ఎందుకంటే నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి దీనికోసం నేను ఆన్సర్ సర్చ్ చేసి నేను చదువుకోగలుగుతున్నాను దీని గురించి నేను నేర్చుకోగలుగుతున్నాను అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఓకేనా సో తప్పు చేస్తే బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత ఎక్కువ తప్పులు అయితే అంత మీకు మంచిది ఓకేనా సో నేను తప్పులు చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్ని నాకు డిఎస్ లో దాదాపు ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో అప్పుడు నేను తప్పులు చేసిన క్వశ్చన్స్ ఓహో ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ చే చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ విధంగా రాంగ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ కి మనం ఎక్కువ కాలం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ప్రిపరేషన్ అనేది చేయండి సో మీరు అకాడమిక్ బుక్స్ కొనుక్కో అకాడమిక్ బుక్స్ పెట్టుకోవాలి ఒక నోట్స్ ఖచ్చితంగా ఒక రఫ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి రఫ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఏ టాపిక్ వైజ్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీరు ఒక రఫ్ కొన్ని నోట్స్ ఒక టూ త్రీ నోట్స్ తీసుకొని అందులోని డివైడ్ చేసుకోండి రఫ్ నోట్స్ గా ఈ సబ్జెక్ట్ కి ఇంతవరకు పేపర్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంతవరకు ఇలా రఫ్ నోట్స్ పెట్టుకొని మీరు రఫ్ రఫ్ గా రాస్తూ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఓకేనా లేదా మార్కర్స్ బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది చూడు బ్రైట్ మార్కర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఆ మార్కర్ ని ఇలా హైలైట్ చేసుకుంటూ హైలైటర్స్ అంటాము ఆ హైలైట్ చేసుకుంటూ మీరు చదవచ్చు అందువల్ల ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ని హైలైట్ చేయొచ్చు సో ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏమి ఉండదు అన్ని ఇంపార్టెంట్ డిఎస్సి లో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పలేము అన్ని చదవాల్సిందే ఓకేనా సో ఇది ముఖ్యంగా డిఎస్సి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమంటే చార్ట్స్ ఉంటాయి కదా చార్ట్స్ మీరు తెచ్చుకొని ఏవైనా ఇయర్స్ ఉంటాయి చూడండి హిస్టరీలో ఇయర్స్ ఆ ఇయర్స్ రాసుకోండి నెక్స్ట్ కొన్ని ఫార్ములాస్ రాసుకోండి సో ఇలాంటి రాసు రాసుకొని మీరు స్టిక్ చేసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకి మీరు పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే వాటిని చూడొచ్చు చూసి గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ప్రతిరోజు ఒకే విషయాన్ని చూడడం ద్వారా మనకి ఇంకా ఎంతసేపటికి మనం మర్చిపోలేము గుర్తుండిపోతుంది మనం మిడ్ నైట్ లేచి అడిగినా కూడా మనం ఆన్సర్ చెప్పగలిగేంత గుర్తుంటుంది సో కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా చార్ట్స్ కొనుక్కొని వాటిని వాల్స్ పైన రాసి స్టిక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇది ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ మీరు ఇంకా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఏంటి ఎలా అనేది మన వీడియోలో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మరియు కామెంట్ సెక్షన్ లో నేను పిన్ చేస్తాను చూడండి తప్పకుండా అది యూజ్ కాకపోతే మనం మన ఛానల్ ని అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసి కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే అంత క్లియర్ కట్ గా నేను చెప్పాను ఆ వీడియో ఓకేనా సో ఆ వీడియోకి ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ పైన వ్యూస్ వచ్చాయి అంత ఈజీ అంత బాగుంటుంది ఆ వీడియో నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను డిఎస్ కి ఆ మెథడ్ లోనే నేను చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి మీరు వీడియోని చూడండి కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వేరే ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అవుతూ డిఎస్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి లైక్ సచివాలయం కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా డిఎస్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా ఎస్ఏ కి ఎస్ఐ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా డిఎస్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా కానిస్టేబుల్ ఆర్ డిఎస్ ఇలా డైలమా లో ఉంటారు సంఘర్షణలు అంటాం కదా పరిహార పరిహార సంఘర్షణ ఉపగమ ఉపగమ సంఘర్షణ సో ఇలా సంఘర్షణలు
ఆల్మోస్ట్ ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ సచివాలయానికి కంప్లీట్ చేసింటారు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ ఇస్తారు ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మీరు మిగతా సిలబస్ని కవర్ చేసేవచ్చు బాగుంది కదా సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకేనా సచివాలయం వాళ్ళు డిఎస్సి వాళ్ళు సో ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా అంతే మీకు కామన్ సిలబస్ ఏముంది డిఎస్లోని ప్యాటర్న్ చెప్పాను సిలబస్ కూడా చెప్పాను కదా దాని ప్రకారం మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుని చదువుకుంటే మీకు ఇంకా మీరు ఏ వీడియోస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇంకా డిఎస్సి న్యూ సిలబస్ ఓల్డ్ సిలబస్ రెండు ఎగ్జామ్ని ఎలా చదవాలి అనేది మీరు డైలమ్మా నుంచి బయటపడతారు ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఓకేనా సో ఈ విధంగా మన ఈ విధంగా ప్రిపరేషన్ అయితే చేయాలి ఓకేనా సో బోత్ ఎగ్జామ్స్కి టూ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు సో ఈ విధంగా ఈ వీడియోలో మీకు నేను చెప్పిన డౌట్స్ అన్ని ఇప్పుడు నేను మీరు అనుకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయ్యాయి అనుకుంటున్నా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్దాం సో ఇంకా సబ్జెక్ట్ చాలా చెప్పాలి మనము ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ సిలబస్ చెప్తున్నాం కాబట్టి అది కంప్లీట్ అవ్వాలి అది కంప్లీట్ చేద్దాం తర్వాత ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఎయిత్ క్లాస్ది చెప్పాలి ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ సిలబస్ చెప్తున్నా ఇది తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ది చెప్పాలి నైన్త్ ఆల్రెడీ చెప్పేసినాను టెన్త్ చెప్పాలి అప్పుడు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అకాడమిక్ బుక్స్లో ఉన్నవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అప్పుడు మన ఛానల్లో ఏ గ్రామర్ పార్ట్ ఏ గ్రామర్ టాపిక్ లేదు అని చెప్పలేం అన్నీ ఉంటుంది ఓకేనా సో కాబట్టి మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకేం పోదు మీకు ఇంకా నేను ఏమైనా వీడియోస్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే రూపంలో వస్తుంది అక్కడ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను నేను అప్లోడ్ చేసినట్టే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మీకు నేను టైటిల్లోనే ఇచ్చేస్తాను అనమాట టైటిల్లోనే మీకు ఈ వీడియో నాకు యూజ్ అవుతుంది అంటే క్లిక్ చేసి చూడండి లేదంటే చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా మీ టైం వేస్ట్ మాత్రం చేసుకోకండి మీ టైం చాలా వాల్యూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఓకేనా సో డిఎస్సీ అయితే ఫైవ్ మంత్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి మనం కూడా ఇలా మీకు మోటివేట్ చేస్తున్నాం అనమాట కంటిన్యూ చేయండి అని సిలబస్ స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు ఇప్పటికైనా స్టార్ట్ చేసేయండి ఓకేనా నేను చెప్పినట్లు అక్కడ మీ బుక్స్ చదువుతూ ఉండండి ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అఫిషియల్గా వచ్చేంత వరకు సిలబస్ అంతా కంప్లీట్గా అఫిషియల్గా వచ్చేంత వరకు అక్కడ మీ బుక్స్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుతూ ఉండండి ఓకేనా ఇది ఓకేనా ఇది నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చెప్పాలనుకున్నది ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ్ సబ్స్క్రైబ